El 1416, quan s'estava construint el Palau, els representants de la Diputació del General van comprovar que calia fer una remodelació a la tanca que envoltava l'hort i van encarregar una nova façana. El resultat és aquesta meravella escultòrica, de la qual sabem que Pere Joan va esculpir-ne el medalló quan tenia poc més de 20 anys. La portalada, concebuda per ser més rica i sumptuosa que la de l'altra entrada per representar el poder de la institució del segle XV, compta amb una llarga filera de mènsules, 27 per ser exactes. En destaca especialment aquest alt relleu sobre pedra que corona tota l'ornamentació, el medalló amb la figura de Sant Jordi, patró de Catalunya i símbol de la Generalitat. Les autoritats van quedar tan satisfetes amb el resultat que van decidir oferir-li a Pere Joan 20 florins d'or més del que s'havia establert per la feina feta. El rostre de Sant Jordi és en si mateix el segell de l'autor. Els ulls emmetllats, el somriure i la cara de bondat. Si es para atenció en els quatre àngels que l'acompanyen, es comprova que tenen exactament la mateixa fesomia. Tots els escultors d'aquella època estaven acostumats a treballar la forma circular per rematar el final de les claus de volta, però en aquest cas no va ser necessari. I tot i així, Pere Joan va optar per tancar la figura en un cercle. Amb aquesta decisió, va trencar la idea de quadre i va transformar l'estampa en una joia. La nova porta es va convertir en l'entrada principal del Palau de la Generalitat, aleshores anomenada Diputació del General. Aquesta porta era més ampla i més sumptuosa que la predecessora, la del carrer Sant Honorat, i estava situada en un carrer més notable, l'antic Decumanus Maximus, de la Barquino Romana. Tampoc hi falten gàrgoles per rematar el conjunt, dotades de gran expressivitat. Aquesta gàrgola, ben a prop del Sant Jordi, és la princesa. Han passat 600 anys i la portalada del carrer del Bisbe continua atraient mirades. Tal com veiem a la façana de Sant Honorat, aquí la simetria no és cap obligació. Hi ha un nombre imparell de pinacles, set en total, i la porta no cau just al centre. El resultat és una façana que gairebé arriba a dansar, àgil, sinuosa, i que aconsegueix que la vista de l'espectador es passegi amb llibertat per tots els detalls.